Hola, ¿cómo están amigos? Miren, acá estoy con mi, mi bella compañera. Este maniquí me lo regaló mi suegra hace muchos, muchos años. Miren qué divino, tiene una silueta <ríe> que yo ya la perdí hace rato. ¿Qué les parece este suéter? Para estos días que vienen de frío, fresquete, para poder utilizar esos ovillitos que está, están en casa, en bolsitas, en cajitas, que apilamos y apilamos, lo sé, porque toda tejedora sufrimos del mismo mal. Bollitos, bollitos, <ríe> los guardamos en bolsa y después, ¿qué hacemos? Bueno, así nació la idea. Esta idea que yo decía, ¿qué hago con tanto bollito? Bueno, me tengo que hacer un suéter para mí, para estar todo el día. Miren qué canchero, miren lo que es. Eso sí, súper abrigado por el material que está tejido. Es esta lana, eh, es un, un cashmere, una lana acrílica de grosor medio. Entonces, al juntar todos los ovillitos, dije, me tengo que hacer algo, un suéter, salió suéter, lo único que compré fueron dos madejas de este negro tan bonito, que ya se los voy a ir contando en el tutorial, todo lo que les cuento ahora, pero bueno. Y acá está mi amiga que la realicé con una versión en la manga, acompañando los mismos puntos, es un pequeño detalle nada más que cambia, pero en realidad es el mismo diseño y es para jugar y jugar, les digo, junten sus ovillitos y nos ponemos a tejer. ¿Qué les parece? Acá estamos con el, el buzo ovillitos. Eh, eh, tiene ese nombre <ríe> porque les puedo asegurar que quería sacar todos los ovillitos que tenía dando vuelta de una lana de grosor medio, es esta. Y les puedo, no lo logré. <ríe> Miren que tiene colores, tiene un montón de colores, pero no lo logré porque me quedaron más ovillitos, así que bueno, voy a aprovechar y vamos a hacer el nuevo suéter, que obviamente los voy a usar. En este caso, eh, mezclé, hice las mangas con una lana preciosa, es negra, pero tiene como, como motitas ahí salpicadas con colores. No sé, me, las vi, me encantó, las guardé y dije, bueno, ahora en este momento me vienen perfecto para las mangas. Pero si ustedes quieren, pueden hacer todo, hasta las mangas, con colores. Eso es a gusto. Y ya lo van a ir viendo a medida que, que lo vamos haciendo. Es elegí tejer puntos simples. Solamente elegí unos 3, 4 puntitos como para, para ir repitiendo y mezclando los colores y mezclando los ovillitos que tengo que ahora se los voy a pasar a mostrar pero bueno quería mostrarles de cerca cómo se ve este suéter es un es un suéter que se empieza desde el cuello hacia abajo es muy fácil cuando aprendan a hacer este tipo así de, de cuellos y, y ir bajando hasta la sisa por ejemplo que es lo que vamos a dividir aquí les puedo asegurar que se van a querer hacer muchos, muchos suéteres. En mi caso, yo le tejí bien amplio aquí la base del cuello, pero luego, al terminarlo, lo quise cerrar un poquito más. Eso también lo vamos a ver más adelante y ustedes van a elegir qué tanto lo quieren. Y si quieren que quede bien escotado o lo quieren ir cerrando, incluso hasta si le quieren hacer un cuello polera o un cuello más alto. Eso siempre es a elección. Bueno, como verán, acá hay muchos colores. Muchos colores. Miren qué belleza. Usé todos los ovillitos que tenía. ¿eh? Y, y así todo me quedaron. Porque uno... Esta es una de las lanas que menos uso. Son de grosor medio. Quizás las usaría más yo. En mi caso las uso más para mantas. Cuando son así gruesas. Entonces me van quedando, me van quedando y digo, tengo que hacer algo con tantos ovillitos que ahora se los voy a mostrar. Y bueno, lo único que compré, vaya, las había comprado, las tenía, eran unas madejas porque me había gustado, como les comentaba, así que las usé para la manga. En el borde yo le hice unas, unos, como unos abanicos muy bonitos, que ahora se los voy a mostrar en otro color porque esto está negro, pero... Este borde ya lo hicimos en técnicas, que obviamente ustedes van a elegir la terminación. Se lo hice aquí en los puños y también lo hice en la parte baja, porque eh, ¿qué hice yo con mi suéter? Lo hice bien amplio. 
bien a pesar de que estoy bastante rellenita igual de todas maneras lo hice amplio y lo hice largo ¿eh? yo lo quería así porque me parecía súper abrigado para ahora que aquí hace un fresquete les digo bueno me pareció muy cómodo porque este va a ser un suéter para todos los días quizás así que bueno está para aprovechar todos esos ovillitos que tenemos empiecen a buscar colores que los vamos a mezclar y miren qué bonito va a quedar hermoso aunque ustedes digan no pero este color no pega con pega y van a quedar muy bien bueno esto por un lado acá lo tengo el súper gordo divino por otro lado ustedes van a elegir el color de las mangas en mi caso miren lo que tengo tengo este rojo que es bien oscuro pero es finito ¿Por qué? porque si sí voy a usar estos gruesos para el cuerpo pero como para la manga no tenía un color definido y me lo quería hacer diferente para no hacerlo en negro de nuevo porque los voy a recontrausar entonces decidí usar esta aunque es finita la voy a tejer doble y va a andar bien y quizás le haga algún otro cambio más que lo vamos a ir viendo en el camino esto es todo eh, varetas en la manga está tejida toda en varetas y el bordecito que ya se los voy a mostrar en otro color para que lo puedan apreciar mejor también eh, con negro en el nuevo lo voy a hacer con este color mezcladito estos rojos y algún detalle más que ya se los voy a mostrar bueno saco a mi gordo divino que tiene unos puntos muy simples yo lo voy a poner pata para arriba para que puedan ver porque está tejido el cuello hacia allá entonces todas las varetas van apuntando hacia abajo son puntos simples simples simple empezamos con vareta luego caladitos este puntito que es como un puff muy muy simple los vamos a ir repitiendo y se van a ir repitiendo los puntos y vamos a ir agregando colores bueno ahora sí esto lo voy a sacar y voy a traerme los ovillitos lo voy a dejar un costadito antes de mostrarle todos los ovillitos que los tengo por aquí un costado quería mostrarles esta lana divina que es una fantasía y también <ríe> uno colecciona yo siempre les comento que voy comprando voy guardando porque me encanta bueno con esta yo me había tejido un suéter divino también para todos los días pero miren qué linda es como un verde y matizado entonces qué es lo que les quería comentar ustedes si quieren combinar alguna lana de fantasía entre todos los ovillitos lo pueden mezclar o si quisieran hacer porque yo estaba entre la duda si hacía las mangas con este verde o con este rojo doble no porque esta es gruesita pero esta no entonces ahí estaba viendo cómo cuando lo termine al otro veo cómo le voy a combinar mis manguitas pero bueno es otra opción ustedes aprovechen tienen en la estantería en una canasta en una bolsa lanitas guardadas saquen saquen todo lo ponen sobre la mesa y plantean el trabajo entonces ahora sí voy a traer una de mis cajas porque tengo dos acá tengo algunos ovillos ven pequeños otros sin tejer pero están ahí todos más o menos de grosor medio ven hay muchas de las que usé en el otro suéter entonces estos son los colores como más oscuros y el celeste y después tengo otro más que tengo los que son un poco más claritos entonces todos estos ovillitos van a ir a parar al nuevo suéter ¿Eh? hay muchos colores pero combinándolos eh, mezclándolos va a salir todo perfecto acá me faltaría un poco de negro que tengo muy poco no este no es tengo muy poco negro pero es muy probable que agarre una de estas finitas y también la teja doble para incorporar algunos pequeños detalles porque me gusta poner el negro que apaga mucho baja y neutraliza tanto tanto color sí entonces bueno estos son mis ovillos que andan sueltos por ahí que todavía me quedaron y vamos a empezar antes de empezar, acá tenía con el color que iba a empezar, con este celeste. Eh, les voy a mostrar, con mi aguja es 4 y medio, pero pueden usar una número 5 también o una número 4, depende el grosor. Pero como esta es una lana de grosor medio, el 4 y medio va bien. Eso por un lado. Por otro lado, les quería mostrar esto antes de hacerle eh, un dibujito de lo que vamos a hacer. Esta es la muestra de lo que habíamos hecho en nuestra sección de técnicas de los miércoles. Si ustedes lo buscan y quieren hacerle este borde tan lindo, miren, hiper, hiper femenino. Hace poco lo hicimos, no hace mucho, para los puños o para la parte baja. Yo se lo puse 
en la parte baja y en los puños. Miren qué bonito. Bueno, este es el punto, así que si ustedes quieren pispear ahí para hacer este punto que está fantástico y si no van a elegir obviamente algún borde que ustedes quieran. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Acá tengo muy poquito, voy a dibujar. ¿Qué es? Eh, mi suéter en el cuello, yo monté 80 puntos. Hice 80 puntos de cadena, era bien escotado, como les decía, o sea que va a entrar perfecto por la cabeza, que eso es lo que tenemos que lograr, que entre por la cabeza. Entonces, voy a hacer un simple, simple dibujito, como para que vean cómo repartí mis puntos. Entonces, acá tengo 80 puntos de cadena. Eh, lo vamos a cerrar, obviamente, en, en redondo. Pero, ¿cómo los vamos a repartir? Yo repartí de esta manera, miren. En la parte de la espalda puse 23 puntos. En la parte de la delantera, 23 puntos. Y 15 puntos para cada lateral, que serían para manga y sisa. Pero aquí va a ir un punto más, porque es donde vamos a hacer eh, los aumentos. Un punto más por cada esquina. O sea que a todo esto le vamos a sumar aquí un punto, aquí un punto, igual en cada una de las esquinas. ¿Eh? Entonces, si sumamos, nos va a dar los 80 puntos. Pero, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Ustedes tienen que ver el escote que quieran, que quieran para su suéter. Entonces, esto sería más los 4 puntos. En total nos va a dar 80 puntos. Ustedes tienen que ver el escote. ¿Por qué? ¿Qué es lo que interesa? Es que nos calce... <ríe> Esta es una cabeza un poquito grande. Lo que nos tiene que calzar es que viene en la cabeza. Eso es lo único que importa. Que quede flojito aquí, en la cabeza. Puede ser menos de 80, pero está bueno porque es escotado, pero... Calza bien por la cabeza y después si queremos cerrarlo un poco más, lo cerramos una vez que se terminó. Pero era porque yo quería hacer algo simple, muy simple, con este suéter, que luego después si ustedes quieren ir agregando cosas, si quieren ir ajustando medidas, esto es como para hacer un suéter amplio y fácil. Entonces esa era la simple cuenta, son en total 80 puntos que vamos a tejer en cadena. Y luego les voy mostrando cómo hacemos los aumentos, ¿sí? Es porque también vamos a ir separando lo que sería manga, espalda, la delantera y la otra manga. Pero ya lo vamos a ir viendo. Esto era lo simple, simple, como para ver que nos calce por la cabeza. Saco esto por aquí. Les comenté lo de los voladitos. Y ahora es simplemente comenzar a tejer. Entonces yo me quedo tejiendo mis 80 puntos. Si ustedes quieren hacer menos, pero ustedes se van a ir probando y de ahí, a partir de ahí, van a decidir este, cuántos puntos, si quieren agregar o si quieren sacar. ¿eh? Pero esto sería como un básico. Bueno, me quedo tejiendo los 80 puntitos. Acá tengo mis 80 puntitos, ahora lo vamos a cerrar. Vamos a cerrar eh, en redondo. Siempre vamos a verificar de que la cadena esté bien derechita y lo cerramos con un puntito deslizado ahí bueno ahora vamos a empezar a tejer varetas pero aquí este va a ser una de las de las divisiones entonces voy a levantar en este punto tres cadenas que es la altura de mi primer vareta una cadena más de separación Tomo la asada y en el mismo punto voy a tejer eh, una vareta. Este es uno de los cuatro puntos que indiqué en ese dibujito que me, me pasé. <ríe> me hice un, <ríe> un dibujo impresionante. Todavía estoy... <ríe> eh, un garabato era. Pero bueno, en el dibujo yo indicaba los cuatro puntos que vamos a separar. Eh, que luego se abre para hacer la, la sisa y las mangas. Ahora, a partir de este que está aquí, el primero, no estos porque este no lo voy a contar, voy a contar desde aquí, voy a tejer eh, 23 puntos. 
que pueden ser tanto para la espalda como para la delantera porque este suéter es tan simple que se teje exactamente igual. Entonces, ¿cuántos vamos a contar? Vamos a contar los 23 puntos. Eso siempre y cuando ustedes hayan cargado los 80 puntos. Si ustedes cargan más, bueno, van a tener que repartir. Van a tener que... Ahí son... ¿Cuánto más podrían cargar? No mucho más porque si no se va a hacer demasiado escotado. Pero bueno, ustedes ahí van a tener que este, repartir los puntitos, los que van en, en los hombros o sería lo que para la manga y los que van para delantera y espalda. Pero bueno, si nos guiamos con este grosor, con esta aguja y esta medida, serían 23 puntos en mi caso. Ustedes recuerden, tienen que probar que la cadena pase cómodamente por la cabeza y ya simplemente con eso este, pueden comenzar a, a tejer esta parte, esta delantera, este canesú. Bueno, me quedo tejiendo los 23 puntos. Cargué los 23 puntos. Ahí llegó el último. Bueno, en este próximo voy a tejer el aumento. Entonces, en la cadena próxima... Tejo una vareta, una cadena y una vareta en el mismo espacio. Ahí. Y ahora comenzamos al lado eh, a tejer 15 puntos. ¿Ven? Este tiene su propio puntito. Ahí no compartimos como en otros tejidos. Por lo general se comparte donde se pincha este, está el otro. Bueno, acá en este caso no. En este caso vamos a tejer el aumento y luego 15 puntos, otra vez el aumento, 23 puntos, otra vez el aumento y 15 puntos hasta llegar al inicio. Es súper, súper simple. Así que me quedo tejiendo estos 15 y luego el aumento. Bueno, acá me quedé a terminar, pero me traje todos los ovillitos más o menos ahí, los que voy a ir combinando. Y tengo algunos más allá, pero obviamente no los puedo poner todos. Y miren, este es distinto, ¿ven? Tiene como, tiene como motas, es, es divino este. Creo que había hecho un chal con este. <risa> digo creo porque algunos, les digo, tienen años, ¿eh? Pero bueno, guarda tutti, yo meto todo ahí en cajas, guardo y los voy usando. Le llegó el día, ¿eh? ahora vamos a tejer con ese. Bueno, acá hice mi rectángulo. ¿Eh? Más allá de que hicimos un círculo para el cuello. Entonces, tengo... Acá está el aumento, que ahora lo vamos a cerrar con un punto deslizado. Acá tengo el otro aumento, los 15 puntos centrales, 23 puntos centrales el aumento, 15 puntos centrales el aumento y los otros 23. ¿Eh? Bien parejito, entonces. Esta es mi última vareta, lo voy a unir con el aumento, ¿ven? Ahí. Y como voy a cambiar de color, simplemente con un puntito deslizado y a ver en ese barajuste. Bueno, voy a buscar una tijera. Ahí, estaba buscando la tijera, mi piquete no lo encuentro. Cerramos acá ¿eh? y vamos a comenzar dentro del aumento. ¿eh? Siempre vamos a comenzar dentro del aumento para que sim simular estas, estas tres cadenitas. Así que aquí adentro se esconde mucho mejor. Y no se nota que va a ser una, una división de las mangas y de la antena. O sea, no lo empiezo en ninguna de estas varetas. En ninguna. Por lo menos es mi elección. Entonces ahora, como les decía recién, le llegó el turno a este azul divino. Y vamos a hacer así. Un aumento nuevamente porque estoy tejiendo dentro de esta especie de B. Entonces levanto las tres cadenitas. Una cadenita al aire y vuelvo a tejer una vareta. Ahí. Entonces, voy a, me voy a detener y les voy a mostrar cómo vamos a seguir. Obviamente, como les comentaba, yo elegí puntos muy simples porque hay tanto color. No quería hacer ningún punto muy elaborado. Entonces, ahora nos tocaría hacer este caladito. Miren qué fácil. Y luego seguimos con los otros. Pero creo que hasta aquí fui repitiendo. Este es un punto cruzado. Este es un puff. Aquí tenemos medias varetas. 
y aquí tenemos vareta simple. Eso es todo. Quizás acá una B, pero no más que esto. No quise trabajar mucho. Acá solamente, pero ya se los voy a mostrar. Es un juego que se teje con varetas nada más. Y es repetir. Porque eh, tiene tanto color, tanta cosa. Entonces, ningún punto elaborado. Simplemente tejemos puntos muy simples. Porque el suéter en sí es muy simple. Bueno, ahora voy a hacer una cadenita y voy a saltar a mi vareta próxima. No voy a tejer sobre las varetas, o sea, sobre esta B de aumento, no. Voy a saltar a la otra, a esta próxima. Ahí voy a tejer una vareta. También depende de la cantidad de puntos que hayan puesto ustedes. Entonces ustedes esto simplemente los van a ir acomodando, porque quizás al cambiar la cantidad eh, no calcen justo donde tendría que calzar. Bueno, no se hagan ningún problema porque esto es un suéter muy simple y se logra igual, aunque nos corramos un puntito atrás o un puntito adelante. Es un punto para todos esos pequeños detalles no existen, no se van a ver. Entonces, hice mi vareta, vuelvo a hacer una cadena, salto un punto de base y me voy al lado. Y vuelvo a tejer una vareta. Esta es la hilera del caladito. Miren, acá tenemos el aumento y aquí tenemos el calado. Cadena al aire para principiantes. Le digo que si son principiantes y quieren hacer un suéter, este es súper fácil. Súper, súper fácil. Cadena al aire y una vareta. Así hasta dar toda la vuelta. Obviamente que cuando llegamos aquí al aumento, aquí adentro lo volvemos a repetir. Vareta, cadena, vareta. Si ustedes quieren que este aumento que le dimos con una sola cadena, quieren que el huequito sea un poquitito más grande, pueden llegar a darle dos cadenitas de aumento. Eso podría llegar a ser, pero se lo tienen que ir probando a medida que crece. ¿eh? Porque si no, por ahí se les hace muy grande. Bueno, cadenita al aire, salto un punto, me voy al lado. Así, fácil, fácil, como viene esto, toda la vuelta. Me quedo tejiendo. Bueno, miren, ahí se lo voy a abrir. Acá ya lo cerré con un punto deslizado. ¿eh? Cuando terminamos la vuelta, acá... Cadenita, punto deslizado. Y nos queda para empezar a tejer dentro del aumento, ¿ven? Bueno, así les tiene que ir quedando. Miren, ya va tomando la formita. ¿Ven? Sí tienen que, obviamente ya se los dije, tienen que probárselo que les calce por la cabeza. Bueno, ahora vamos a hacer otro punto que también es conocido. Voy a usar este verdecito. Tengo mi tachito por acá abajo. Para que no se me pianten, porque se me van corriendo. No me gusta que anden por el suelo, no me gusta. Así que tengo tarritos abajo de la mesa y ahí, ahí pongo todos mis ovillos. Bueno, ahora otra vez comenzamos en el aumento. Tres cadenas, una al aire y la vareta. Ahí. Hago una cadena al aire. Y dentro de cada una de estas cadenitas voy a hacer tres lazadas. Una, dos, tres y cierro todo junto ahí. Una cadenita y me voy al lado. Otra vez, ven que voy a sacar estas hebritas que andan sueltas. Una, dos, tres. ¿Eh? Que muchos lo conocen como punto puff. A este que se hace con lazaditas, ¿sí? Es simple, la cadenita y otra vez. Tomo lazada, estiro, estiro. Este punto ya lo hicimos muchas veces, pero obviamente siempre hay gente que comienza y no lo conoce. Ahí, miren. Ya hice la cadenita, ahora tomo lazada, estiro. ¿Cuánto estiro? Estiro la altura aproximada de una, de una vareta, ¿eh? Y lo mantengo ahí, sostengo con mi dedito, vuelvo a tomar la asada, engancho y estiro. Una vez más, tomo la asada, 
estiro, una vez que están todas cargaditas en la aguja, tomo una hebra ahí y paso por todos esos huequitos, esos rulitos que teníamos en la aguja. Cuando ya lo cerré, hago una cadenita. Esa cadenita, no voy a hacer una cadenita extra. Ya con esta cadenita me va a alcanzar porque están como muy pegaditos. Y al ser gorditos, entonces yo no le hago una cadena extra para que no me quede tipo vuelo después. Que eso tenemos que tener eh, muy en cuenta de que no se nos vaya a ir este, agrandando demasiado. Depende de los puntos, también depende el material. ¿Ven? Ya con eso es suficiente. Esto es todo. Cuando llego aquí al aumento, obviamente ya saben que hay que repetir el mismo movimiento. Este movimiento lo vamos a hacer hasta debajo del brazo, o sea que va a ser hasta la sisa. Pero todavía faltan unas cuantas vueltitas. Ustedes luego se lo tienen que probar y ver dónde quieren que llegue, porque podemos superar la sisa. Entonces queda como, como mucho más amplio. Este, en esa, cuando llega la sisa por debajo del brazo pero es una cuestión de, de, de jugar y ver cómo queremos hacer el modelo nuestro de cada uno elige cómo lo quiere hacer recuerden que estamos trabajando siempre con nuestra propia medida así que bueno hay que aprovechar y jugar a hacer estos diseños más allá de que son conocidos, fáciles vistosos pero obviamente que van a ser únicos porque ustedes van a combinar como ustedes quieran con el material que quieran quieren hacer eh, entre todos estos puntos un material con mucho más textura que este por ejemplo como esta que yo les mostraba que encima es como peludita y tiene muchos colores aparte del verde lo pueden hacer lo van a hacer súper divertido mucho más lindo son muy vistosos, son abrigados porque estamos tejiendo con una lana bastante gordita. Este, eh, quedó livianito, eh. no quedó tieso, no quedó duro. Eh, por eso estamos buscando una aguja más grande. Eh. Busquen eso, por favor, que no quede durito. Para que quede lindo, que sea cómodo. Bueno, me quedo tejiendo porque este punto ya... Les mostré cómo hacerlo para quien no sepa. Miren qué bonito. Me quedo tejiendo a dar toda la vuelta. Miren qué monada. Qué bonito, qué bonito. Bueno, ahora el puntito que viene es así. Es punto bajo y cadena. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? No voy a tejer vareta. Voy a tejer punto bajo entonces voy a hacer primero una cadenita para asegurar ahí bien y hacer mi punto bajo cadena y otra vez un punto bajo ¿Eh? o sea que el aumento lo hice igual pero acá como voy a tejer todo punto bajo yo no puedo hacer una vareta aquí porque si no me va a quedar desigual cadena y dentro de la cadena que tenemos entre el punto puff aquí y aquí, vamos a tejer el punto bajo. Cadena para saltar el punto puff y el punto bajo. Esto es la hilera así de simple, miren. Punto bajo ahí, cadena, salto el punto de abajo, este, el puff, y hago un puntito bajo. Cadena y ahí. Miren qué fácil. ¿Ven? Recuerden, cuando llegamos a la esquina, ahí les muestro, voy rápido porque esto miren que es muy simple, es un punto abajo, una cadena. Entonces les ya le estoy incorporando un poco más de color porque venía con colores suaves. ¿Eh? Entonces ahí, vieron que yo les decía, todos van a combinar. Acá miren, llegué aquí porque me quedó un espacio, obviamente, Tejí el punto bajo, cadena y dentro del aumento, punto bajo, cadena, punto bajo. ¿Eh? Hago el aumento pero con puntitos bajos, no con vareta. Porque tengo que seguir la línea de, del dibujo este. Otra vez, cadena, punto bajo. Y así hasta dar toda la vuelta. Me voy a detener un poquito porque quiero mostrarles así un pantallazo. Ahí simple. 
cómo va quedando. Miren qué bonito. Y vamos incorporando los colores. Que obviamente yo voy a poner todos los colores que tengo dando vuelta. En algunos puntos más grandes, más cortitos, como este. Pero ir mezclándolos. La idea es usar todos los ovillitos que tenemos. Los vamos a ir incorporando. Cuando queremos neutralizar, que hay mucho color, le podemos poner negro. ¿eh? Que el negro baja mucho y combina a la perfección. ¿sí? O cuando hay un color, un color muy estridente, entonces ahí le ponemos un color oscuro. Que también podría ser, bueno, acá en este caso porque es un azul muy oscuro. Pero eso es lo que nos va a ayudar a bajar tanto color y que quede bien, que quede bonito. ¿eh? No con colores tan... Bueno, si te gustan los colores estridentes... Mandale color estridente porque es a gusto de cada uno. Pero yo les comento cómo yo fui combinando mi suéter. Bueno, sigo tejiendo, doy toda la vueltita. Bueno, acá terminé con mi vueltita. Vuelvo acá al inicio donde están los nuditos. Y ahora vamos a tejer varetas. Entonces les muestro donde hicimos el aumento con punto bajo. Vuelvo a levantar tres cadenas, una de separación y la otra varetita que me forman esta B o esta especie de B. Ahí, pero es el aumento. Bueno, ahora voy a tomar una lazada y dentro de, si ustedes recuerdan, hicimos una cadenita aquí antes de llegar al aumento. Bueno, dentro de esta cadenita bien pegada vamos a tejer una vareta. No hice ninguna cadena de separaciones, solo la del aumento. Ahora, tomo la asada y dentro del punto bajo, vareta. Dentro de la cadena, vareta. O sea que voy a ir tejiendo una vareta por cada punto que me encuentro. ¿Eh? Ya aquí no hacemos ninguna separación con una cadenita, ningún puentecito, nada. Simplemente varetas. La única cadena que vamos a hacer es la de las esquinas, que es la separación, ¿no es cierto? Es el aumento que le damos. Pero luego es todo, todo vareta. Miren, fácil, fácil, fácil. Me quedo a dar toda la vueltita. Miren qué belleza, cómo va quedando esto, cómo vamos combinando. Ahora, el punto que viene, luego recuerden, yo les voy a mostrar cierta cantidad de puntitos que utilicé y luego es repetir, más allá de que vamos cambiando los colores, ¿eh? vamos usando a medida que se van gastando esto, porque todos no, en algún momento se, <ríe> en algún momento se tienen que gastar, tengo tanta cantidad, pero bueno. Lo lindo era hacer un suéter y si no siempre vamos a una manta o un camino de mesa, un pie de cama, pero hacer un suéter con tanto color así y, y aprovechar todo lo que tenemos está genial, me pareció fantástico. Bueno, miren. Ah, lo que les comentaba, me fui. Eh, determinada cantidad de, de puntos hacemos, que ya no quedan muchos más, creo que es uno más. Y, y luego es ir repitiendo, ¿eh? ir repitiendo hasta lograr llegar a la sisa. Pero bueno, les voy comentando a medida que voy, voy mostrando estos puntitos. Acá comenzamos nuevamente con el aumento, que son tres cadenas, una al aire y una vareta. Y ahora yo le había elegido hacer un puntito cruzado, que también es simple. Entonces, tomo la asada y voy a saltar, obviamente, a la de la B no. Voy a contar con estos dos puntos próximos, ahí. Y voy a saltar al segundo, tejo una vareta, me va a quedar cruzada. Entonces, tomo la asada, voy por detrás de esta Engancho la primer vareta de abajo, vieron que empezamos por la segunda, y tejo una vareta. Me va a quedar por detrás y cruzada. Obviamente vuelvo a repetir para los que nunca han tejido este punto, porque sé que como somos muchos los que tejemos, este punto lo sabemos hacer. Los que ya tenemos experiencia, pero los que nunca tejieron estos que para nosotros son básicos, no, todavía no han aprendido a hacerlo. Así que miren qué bonito que queda. Va de nuevo. Miren que estoy empleando de a dos. Si acá me queda esta hilera impar, que no la contamos, le agregamos un punto, agregamos más para empezar el cuello, no se hagan problema. Pueden utilizar 
el de la B, no va a pasar nada, ¿eh? porque como vamos a hacer varios puntos, eh, si no tenemos que calcular minuciosamente que entre cada uno, entonces no es la idea, la idea es hacer un suéter súper simple, bonito, vistoso y con algunos puntitos ir combinando, ¿eh? así que no se hagan problema, que no pasa nada, miren, acá voy a hacerlo de nuevo, tengo estas dos varetas, voy a tejer primero en la que está más lejos, aquí, y me queda la vareta cruzada, ven, queda en diagonal, ahora tomo la asada y voy por detrás de esta, y regreso a esta primer vareta, ahí, y vuelvo a tejer una vareta cruzada, pero para el otro lado, Ahí, cierro y cierro. ¿Ven? Así vamos a ir dando toda la vuelta. Cuando llegamos a la esquina, obviamente, el aumento. ¿Sí? Es muy, muy simple. Y miren qué bonito que queda. Si ustedes quieren elegir algún otro punto, quieren agregar otro punto, no hay ningún problema. Lo pueden hacer y va a quedar bonito también. Yo quería elegir pocos puntos porque eh, tenemos mucho, mucho color. Bueno, me voy a quedar tejiendo hasta dar toda la vuelta y ya les muestro con el que seguimos. Bueno, terminé con este punto cruzadito tan lindo. Ahora vamos a hacer toda una hilera de varetas. Vieron que es muy simple. Lo que no les comenté, igual esto va a variar porque todo va a depender el talle que estén tejiendo, el material que estén tejiendo, pero no les comenté el peso, pesa 600 gramos el suéter, que es bien grande, es largo y amplio. ¿Eh? Bueno, eso es un... <ríe> me había olvidado de comentarles, se lo comento ahora. Bueno, hacemos el aumento y en cada vareta que está cruzada vamos a tejer una vareta. ¿Eh? En cada vareta... Tejemos una, ahí, ¿ven? Pero bueno, esta, como les decía, fue mi opción. ¿Quieren agregar otro punto? ¿Quieren repetir alguno de los que ya hicimos? Lo pueden hacer. ¿Quieren, en vez de hacer todo vareta, hacer un, un caladito como hicimos aquí en el inicio? Lo pueden hacer aquí también, ¿eh? Eso es, como digo, jugar porque lo divertido de este suéter, porque también lo podríamos hacer todo en vareta y con colores, pero ¿qué quería hacer? Diferente quería hacerlo, porque así rayaditos son muy lindos, con muchos colores, pero es el más visto. En cambio, si nosotros jugamos y agregamos eh, simples puntos, porque vieron que son muy simples y los vamos combinando, entonces queda mucho más vistoso y obviamente que va a quedar original. Así que eh, esa era la idea, porque sí, claro que lo podemos hacer rayadito o elegimos dos puntos y los vamos repitiendo también con todos los colores. Pero bueno, la idea era jugar con los puntitos y con los colores. Pero sobre todo aprovechar todos los ovillitos que tenemos en casa, que yo sé que todos vamos guardando y vamos... Eh, juntando todos estos restitos, que obviamente eso es dinero, porque en algún momento salimos a comprarlos y, y nos quedan ahí, pero como no nos alcanza para terminar un trabajo, bueno, es el momento de realizar algo que usemos, que quede bonito, que quede vistoso. Bueno, miren, acá llegué a la última vareta cruzadita, entonces voy a saltar directamente al aumento, y lo repito. Ahí. Y otra vez comienza la hilera. Me quedo tejiendo. Porque si no, charlo y charlo. Me quedo tejiendo. Ahí vamos. Ahora otra vez comenzamos. Bueno. Y este sería ahí uno de los últimos puntitos que incorporamos. Tengo tres y una cadena. Hago la vareta. Y este es todo un punto B. ¿eh? O sea que hacemos como si fuese el aumento igual. Entonces voy a saltar un punto de vareta. En la próxima tejo la B. O sea que hago vareta, cadena y vareta. 
Ahí. Por ahí en negro, pero es fácil. Por ahí con el fondo se ve, se ve ahí, ¿ven? Porque incorporé el negro, me estaba faltando algo más oscuro. Salto una vareta de base y en la próxima, otra vez. Vareta, cadena y vareta. Ahí, ¿ven? Así hasta dar toda la vuelta. Bueno, yo sé que mucho no se ve con el negro, pero miren, ahí a ver, por ahí se ve. Pero miren lo que les decía sobre el color oscuro, ¿no? Cómo armoniza todo enseguida, todos esos colores que están apareciendo. Queda bonito y como empezamos de nuevo con color, <risa> le voy a agregar, voy a repetir ese rosa. Bueno, eso es una cosa, les voy a comentar. Ahora voy a repetir este punto, el punto puff. Así que luego es ir repitiendo los puntos hasta darle el largo que nosotros necesitamos por debajo del brazo. Pero si ustedes lo quieren hacer un poquito más largo, lo pueden hacer también. Entonces les va a quedar más amplio. Pero es solo cuestión de repetir. Solo les voy a mostrar un poquito cómo eh, incorporar este punto puff a las B. ¿Eh? Así ya lo aprenden para las hileras que vienen. Pero es simple. ¿eh? Ya lo hicimos antes. Pero me voy a quedar tejiendo yo hasta llegar a la medida que necesito de mi sisa. Porque es simplemente repetir estos puntos bonitos que hemos hecho. Por eso no, no, no quiero hacer tanto tan largo esta parte del video porque es simplemente ir repitiendo los mismos puntos no tiene sentido entonces ustedes simplemente toman si quieren repetir exactamente igual como hicieron las hileras le van cambiando los colores y la repiten exactamente igual si quieren ir eligiendo aleatoriamente algún punto que les gustó lo van repitiendo acá es solo llegar hasta la sisa bueno una vez que hicimos el aumento voy a hacer una cadenita y dentro de la B voy a tejer ese puntito puff que hemos hecho en las hileras de allá abajo. Ahí. Cerramos, cadena. Salto dentro de la próxima B. Esto es lo que, le quería, lo que, le, que les quería mostrar. Cómo incorporar este punto a este tejido. ¿sí? Eso es todo. Ustedes se van fijando. Luego, ¿qué punto van a querer ir repitiendo? Y los colores de, de acuerdo a lo que ustedes tengan. Entonces, yo me voy a quedar tejiendo hasta... Miren, les voy a mostrar el suéter aquí, que lo tengo. ¿Ven? Me voy a quedar tejiendo hasta aquí abajo. Yo hice mi suéter, se los comenté antes, bien amplio. Y la sisa la hice un poco más baja. ¿eh? Pero ustedes se lo prueban. Hacen determinada cantidad y cuando les llegue a la altura de, de la sisa se lo van probando. Si creen que le van a tejer unas hileras más, lo pueden hacer. Porque luego ya empezamos con las mangas y la parte baja, que es muy, muy simple. La idea es que nos calce bien todo el canesú y que nos quede cómodo. Así que yo me voy a quedar tejiendo a repetir hileras hasta llegar a la medida que a mí me gusta, que luego se los voy a mostrar. ¿Eh? Pero es simplemente repetir estos puntos. Así que me quedo tejiendo. Miren qué bonito cómo va quedando. Este, va a haber varias cosas que les quiero explicar. El escote, obviamente, bueno, a mí me salió bastante ajustadito. Pero si ustedes lo quieren hacer más grande, ya se los comenté. Más cadenas y queda mucho más escotado. Después, por aquí venimos con el aumento hasta este punto. Acá igual y de atrás de la misma manera. ¿Qué tenemos que lograr? Nosotros nos tenemos que probar. ¿eh? Lo probamos. Y esta parte de aquí abajo nos tiene que quedar a la mitad del busto. Entonces ahí vamos a ver si agregamos cadenitas. Si lo necesitamos por el cuerpo nuestro de cada uno. Si, bueno, por ejemplo, a mí me hace falta agregarle cadenas. En mi otro suéter yo es que ahora se los voy a explicar, agregué 10 cadenas, pueden ser 4, pueden ser 6, o quizás si son muy flaquitas y tienen esa suerte. <risa> Nada, no, mentira, la suerte la tenemos todas, todos los cuerpos hablan, todos los cuerpos nos piden las medidas exactas y esa es la idea 
de cuando hacemos una prenda que nos vaya bien, que nos guste y obviamente la estamos haciendo a nuestra medida. Como yo soy grandota y soy bastante rellenita, entonces sí o sí necesito agregar aquí abajo, que esto es la división del brazo, ¿eh? entonces abajo de la axila, voy a agregar unas 10 cadenitas. Voy a repetir el otro modelo. Si hace falta un poco más, agregan un poco más. Pero recuerden que todo esto ¿eh? ayuda un montón, les hemos tejido bastante. Pero bueno, es lo que les quería explicar, porque a partir de ahora vamos a empezar con la parte del cuerpo. Pero les voy a mostrar mi super dibujo. Miren, acá está Sandra. Acá, vieron qué flaquita que me hice. <risa> bueno, acá están las axilas. Este sería mi trabajo. Aquí vienen los aumentos, ¿ven? Ahí. Y aquí viene el otro y obviamente en la espalda se repite. Entonces yo lo voy a medir y lo voy a hacer hasta aquí. Ustedes quieren hacerlo un poquito más y, y llegar hasta aquí, por ejemplo, lo pueden hacer. Ustedes saben que una vez que aprenden, hacen uno, después es jugar, aumentar, subir, bajar. Bueno, es la idea de hacer algo que nos guste, que no, no importa que no esté de moda, eh, por lo menos para mí. La verdad que yo hago siempre mis prendas y las hago como a mí me gusta y si me van bien, bárbaro, les doy para adelante. Entonces. Yo me lo probé y me llegó hasta aquí. Esta sería mi axila, aquí y aquí. Entonces, en este punto es donde yo voy a agregar mis 10 cadenitas ¿eh? de cada lado. Pero voy a continuar con el resto del cuerpo. Y vamos a incorporar tejido sobre estas 10 cadenitas. Y por el momento, esto que sería parte de la manga, si lo quieren hacer con manga larga, ustedes... Si entraron a nuestro canal y vieron, hemos hecho nosotros una remera muy similar. Los aumentos estaban distribuidos de otra manera, pero es manga corta. Y es muy linda, así que los invito a que entren y vean qué bonito que queda ese modelo también. Entonces ese no tenía manga. Si ustedes quieren, bueno, después le vamos a agregar manga, porque esto es un suéter. Es abrigado, es para ahora, en estos tiempos fresquitos. Si lo quieren hacer mangas tres cuartos, bueno, eso lo van a ver después. El tema es completar la parte baja del cuerpo y también vamos a elegir qué largo le queremos dar ¿sí? y otra de las cosas que vamos a elegir es si queremos hacerlo un poquito en base si le queremos dar a estas hileras algo de aumento eso lo vamos a ir viendo a medida que lo vamos tejiendo y nos vamos probando porque esa es la ventaja de hacernos nuestras propias prendas entonces, nosotros tenemos que calcular que nos llegue a la altura de la mitad del busto, ¿sí? Ahí, a la altura de la mitad del busto. A partir de acá, decidimos un poquito más, un poco menos, si lo queremos un poquito más arriba. Bueno, siempre tenemos que tener asegurado de que nos vaya cómodo en la parte de abajo, donde va a comenzar el brazo, ¿sí? Bueno, acá estoy tiemblan todos los dibujantes porque este sería mi modelo ahí esto sería lo que acabo de tejer acá está mi cuello hasta aquí a partir de ahora vamos a agregar aquí las cadenitas en mi caso por eso les comentaba si por ahí son muy delgaditas y no hace falta agregarle eh, aquí abajo porque el cuerpo entra perfecto con esta medida y para el brazo está perfecta esta medida no le agregamos cadenitas abajo, ¿eh? pero bueno, por ahí si tenemos mucho busto o mucha espalda, como en mi caso yo tengo mucha espalda y soy bastante rellenito, soy robusta, entonces sí o sí le voy a agregar las cadenitas. Pero en sí es repetir exactamente los mismos puntos, miren qué belleza como queda. ¿Eh? Y vamos a comenzar en uno de estos aumentos, como siempre. Voy a tejer toda esta parte de aquí y luego voy a agregar las cadenitas. Así que voy a elegir uno de los puntos, otro color. Ah, tenía acá mi bichito porque les quería mostrar cuánto mide esto. Yo le di, a ver, ahí les voy a mostrar. 26 puntos, desde el cuello hasta la mitad de mi busto. Hasta ahí porque ahí me, me lo probé, me calzó, me gusta mucho cómo me queda. Entonces, hasta ahí va perfecto. Si mido aquí, no hay mucha diferencia donde está el aumento, son 28 puntos. Y lo que me quedaría para manga, 
más las 10 cadenitas, eh, no, porque miren, yo se los voy a mostrar. Hasta acá llegó este, sí, más las 10 cadenitas. Hasta acá llegó mi canesú, ¿ven? Y acá es donde yo les agregué esas 10 cadenitas. Pero el punto continúa, se vienen repitiendo. Entonces, la manga para mí, utilicé todo el resto del tejido y le sumé estas 10 cadenitas. ¿Por qué? Porque yo tengo que continuar con mi bracito que es gordito, porque tengo un talle bastante grande. Ahí, ¿ven? Pero si ustedes no le agregan esas 10 cadenitas, por ejemplo, esto sería ahí, si son más delgaditas o quieren más ajustado el suéter o tienen los bracitos que van perfectos, esto sin ningún tipo de aumento, entonces continúan con el cuerpo y acá no hace falta agregarle ni 10 cadenitas o 6 o 4. Ustedes se lo van a probar, que les vaya cómodo y le van a agregar la cantidad de cadenitas que necesiten, porque luego eso se va a convertir en parte para el cuerpo, ¿sí? Que es lo que vamos a necesitar. Entonces, yo tejí esas 10 cadenitas más este lateral que nos quedaba. Espero que se pueda entender, pero ahora, a medida que lo vamos tejiendo, lo van a ver. Bueno, y acá mide 40 centímetros, ¿sí? Sin contar todavía esas 10 cadenitas que voy a darle de aumento, que me va a servir para la sisa. Así que tengo 40 por 26, dijimos. Por 26 de alto. Pero es mi medida. Obviamente ustedes se lo tienen que ir probando y a ver cómo les va. Y ahí me deciden cuánto aumento le vamos a agregar. Busco un color que me guste para combinar aquí y ya comenzamos. En esta hilera voy a comenzar eh, con las tres varetas, el aumento de varetas y toda la hilera va a ser en vareta. Bien, ahí voy a traer un poco de hebra. Entonces, me voy a quedar tejiendo toda esta hilera con varetas y cuando llegue a la otra manga les explico cómo eh, le damos ese aumento. Miren, acá llegué al aumento y ahora es donde voy a sumar esas cadenitas. Eh, en principio voy a colocar 10 cadenitas, doy toda la vuelta, coloco las 10 del otro lado y me lo voy a probar. Ustedes tienen que hacer eso, se lo prueban. Así como está cortito, pero... Cosa de que se lo prueben y que se sientan cómodas con esto antes de continuar. Porque quizás si tenemos que agregar un poquito más o sacar, por lo contrario, sacar cadenas, lo ideal es ir probándoselo. Entonces tengo 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quizás hacen falta 12. ¿eh? Entonces tenemos que ir probándonos. Porque ¿qué es lo importante? Acá no tiene mucha importancia el tema de la manga todavía, porque la manga puede comenzar ancha, que es mucho más cómoda, y luego le vamos, vamos disminuyendo. Pero sí es importante que nos vaya en la circunferencia de nuestro cuerpo. Nos tiene que ir cómodo, porque tampoco nos vamos a hacer una prenda y después no usarla porque no nos resulta cómoda. Entonces, hice las 10 cadenas. Y me vengo directamente al otro aumento. O sea que voy a saltar todo esto que sería ya la manga. Hago acá el aumento, como lo venimos haciendo, que este va a ser el último. ¿Por qué? Porque en la próxima hilera ya no vamos a hacer aumento. ¿sí? Vamos a empezar con el punto de continuo. Ya no viene más aumento. Entonces, así y continuamos. Hacemos exactamente lo mismo que hicimos en la otra parte. Llegué al otro extremo y ahora otra vez vamos a repetir esas 10, 12, 15, lo que ustedes necesiten. 2, 4, 6, 7 eh, de cadenitas. 8, 9, 10. En principio les comenté, hice 10 cadenitas y me lo pruebo. Lo uno aquí con un punto deslizado y obviamente voy a cambiar el color porque yo estoy usando una hilera por color 
¿eh? eso hacemos y nos probamos ¿eh? nos va a quedar como una remedita hiper cortita <ríe> como usan las chicas ahora bien bien cortita bueno esto sería parte del cuerpo bien, ahí ven esto es lo que ustedes se tienen que probar como si fuese un suéter entero, se lo prueban y miden. A partir de aquí, si les resulta cómodo, si va bien, solamente en la parte de arriba del pecho. Porque luego, si ustedes necesitan ir dándole algún tipo de aumento, también se puede hacer. Si no lo quieren recto y lo quieren un poquito de AC, bueno, le van a ir dando cada tanto algún tipo de aumento, muy poquito por, por vueltas, ¿no? Cada dos hileras le pueden hacer un aumento, es muy poquito, si lo quieren más ancho abajo, ¿sí? Yo lo hice recto porque ya, a este ya nació grandote, este lo hice bien grande porque lo quería así, lo quería bien holgado, bien suelto porque lo quiero utilizar a, a diario, quiero que sea cómodo, ¿eh? es una prenda para, para gastar, es <ríe> como digo siempre. Gastemos nuestras prendas porque lo lindo es disfrutarlo, disfrutar de lo que hemos tejido. Bueno, me quedo a probar y luego ya reiniciamos esta, esta vuelta que sigue, pero siempre repitiendo estos puntos. ¿eh? Y después les comento cómo seguimos. Bueno, acá estoy con mi trabajito terminado, me lo probé. Y como ya saben, mi abuelita Valentina no está, me queda hermoso. <risa> La verdad que me lo probé y me queda re bien, eh, cómodo, así que con esto para mí es suficiente. Entonces, acá tengo un nuevo color y les muestro solo aquí en esta parte porque ya empezamos a tejer sobre las cadenas. Eh, elegimos cualquier punto, en mi caso elegí este puntito bajo y ¿se acuerdan que tejíamos punto bajo, cadena, punto bajo? Bueno, esa es esta hilera, va a ser así quiero decir, ahí está. Salto un punto, punto bajo, cadena, salto un punto, punto bajo, así como hicimos en las hileras anteriores. Eh, ¿Qué les quiero mostrar? Cuando llegue a la cadena, les muestro un poquito, obviamente, siempre para los principiantes, porque el que ya sabe tejer, o, o esto lo teje casi, casi con los ojos cerrados, les diría, porque son puntos súper, súper básicos muy fáciles de realizar entonces llego a las cadenas y les muestro cómo tomamos ahí los puntitos llegué a las cadenas y vamos a repetir exactamente lo mismo cadena salto un punto de base y me voy a la próxima esta cadena nosotros la vamos a compartir con la manga entonces salto un punto voy a la próxima ¿Qué pasa aquí? Tenemos que agarrar una hebrita para cada lado. Una hebra va a ser de la cadena, ¿no? Va a ser para el cuerpo y esta otra hebra va a ser para la manga. Pero en realidad es hacer exactamente lo mismo. Saltamos un punto, a ver aquí porque la cadenita está. Y tejemos eh, la cadena en el medio y el punto bajo. Y así nos quedamos tejiendo toda la vuelta. Lo mismo vamos a repetir del otro lado, ¿sí? Me quedo tejiendo hasta dar toda la vuelta y ya les cuento cómo seguiría parte del cuerpo, pero eso va a ser muy, muy fácil. Tengo acá la base ya de punto bajo y cadenas, entonces ahora es simplemente continuar con el cuerpo, pero quiero contarles un detalle. Acá yo voy a empezar a tejer en el medio de la manga, de lo que sería la manga, ¿ven? Porque la unión de cada vuelta me va a quedar debajo del brazo, o sea, a un costado del tejido. No lo quiero seguir aquí adelante para que... Adelante o la espalda, porque como no tiene ni, ni, ni espalda ni, ni delantera, es igual de los dos lados. Entonces, ¿qué quiero? Yo no quiero que la unión me quede... Si yo me lo pongo y me queda adelante, no va a quedar muy prolijo. Aunque las uniones prácticamente no se notan, pero siempre es mejor tener estos detalles a mano. Entonces, la unión yo la voy a hacer en cualquiera de las dos mangas, comienzan por debajo, viene en el medio, ahí voy a comenzar con cada una de las vueltas, ¿sí? Entonces era lo único que me faltaba que quería comentarles, acá en este caso voy a hacer esta especie de B y ya no tenemos más aumentos, entonces empezamos a combinar colores y puntos, ¿Eh? otra de las cosas que pueden hacer si les gusta, es este, 
yo ya les estoy cambiando el modelo, pero lo pueden hacer liso abajo, porque a mí me gusta que cada una ponga su, su, su impronta, que cada una o cada uno, porque también tenemos algunos varones, por lo general este es un mundo muy enorme, femenino, pero hay muchos varones que tejen también. Entonces que cada uno ponga eh, el, el gusto, obviamente que siempre, siempre lo menciono a eso, porque lo divertido de hacernos las prendas es poner, agregar nuestros propios detalles. ¿Eh? Así que si ustedes quieren, le cambian algo, le suman o le restan, hagan lo que a ustedes les guste. Bueno, ¿qué me queda por hacer? Toda la parte del cuerpo. Ya les expliqué todo, cómo hacerlo, cómo, va, por lo menos como lo hice yo, a mi busito, a mi suéter. Miren cómo va quedando, ¿ven? Ahora es simplemente agregar hileras hasta darle el largo deseado, ¿sí? Y terminar el cuerpito. Nos encontramos cuando comience con la manga. Acá termine la parte baja, miren qué bonito. Solo va a faltar cómo va a ser el borde final una vez que terminen las mangas. Decido qué bordecito final le voy a hacer. En el cuello quizás una vuelta muy, muy chiquitita, quizás hasta en punto bajo, porque mmm, me parece que quedó bastante cerradito, pero como para que acompañe el color de las mangas. Yo voy a empezar en esta porque en la otra ya, empe ya empecé a adelantar. Pero como hice, eh, vieron que yo les mostré eh, varias opciones. Tenía el verde, bueno, tenía este rojo. Me gustó mucho cómo queda con rojo para hacerlo diferente a esta otra manga, que esta era una lana negra hermosa. Recuerdan que les dije, usé dos madejas para esta parte de la manga. Esta es una lana negra que tiene como motitas, muy lindo. Y en este caso... Voy a aprovechar y voy a hacer la manga con los mismos puntos que utilicé en todo el suéter, que son estos, estas primeras hileras, que es lo que voy a repetir. ¿Ven? Voy a repetir estas, estas hileras hasta aquí y luego lo voy a nacer de nuevo, una y otra vez. Pero en principio se los quiero mostrar porque yo no voy a cerrar del todo la manga en este caso, que es otro, otra forma para que eh, no nos quede, vieron que por lo general cuando tejemos en circular, la línea de unión de las hileras por lo general se desvía hacia un costado. Hay muchos truquitos para que eso no suceda, que no nos quede torcida y resulta que después eh, la unión de la manga nos aparece así por acá, media no queda nada, nada bien. Entonces una de las formas va a ser como les voy a indicar ahora, pero... Como les dije, vamos a comenzar aquí en el medio. En principio voy a dar toda una vuelta de puntos bajos ¿eh? para unificar todo lo que es esta, esta hilera y estos puntos. Entonces voy a comenzar aquí. Calculo el medio porque también tiene que venir la unión en el medio. Entonces simplemente... Voy a ir respetando punto por punto y tejo puntos bajos. Obviamente es mi elección. Si ustedes quieren comenzar con algún otro punto, este, no hay ningún problema. Siempre eso es según el gusto de cada uno. Bueno, acá yo ya me encuentro con una vareta que había. En estos eran la, el puente de cadenitas. Pero acá había una vareta. Bueno, en esta yo voy a pincharla dos veces. Ahí, ven que voy a sacar la colita de inicio. Voy a pincharla dos veces. Aquí hago una. Y aquí hago la otra. Como es una vareta, me va a llevar el espacio de dos puntitos bajos. Y me voy a encontrar con este punto que estaba el punto cruzadito. Acá primero tengo uno. Y acá en estos puntos cruzaditos voy a respetar esos puntos que me encuentro. Entonces resulta muy fácil ir tejiendo los puntitos bajos. Bueno, me voy a quedar a tejer, a dar toda la vueltita y ya les indico cómo seguimos. Acá llegué al final. 
¿Ven? Di toda la vuelta en punto bajo, pero quiero que presten atención a algo aquí. Yo en este punto voy a cerrar la hilera, porque si no, esto se va a notar. Entonces directamente cierro con un punto deslizado. Ahí. Ahora voy a hacer una hilera de varetas. Entonces levanto las tres cadenitas y obviamente voy a ir tejiendo punto por punto. Pero ¿qué va a pasar? Voy a dar toda la vuelta y no voy a cerrar esta hilera. Así que me quedo tejiendo y ya les explico. Bueno, acá di toda la vuelta con el punto vareta. Otra vez vuelvo a recordarles, elegí yo estos puntos. Ustedes pueden elegir como más les guste. ¿eh? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a guiarme desde aquí, que hice la hilera de varetas. Bueno, la hilera de varetas. Luego venía en el cuello esta hilera de este caladito. Luego viene el puff, el punto bajo y la cadena. Nuevamente vareta, punto cruz, vareta y B. Hasta aquí. Voy a ir repitiendo toda esta secuencia. Una vez que llego a la B, comienzo como este, ¿ven? El puff y luego repito de nuevo todos estos puntitos. Lo mismo voy a hacer, pero en un solo color. Ahora, ¿cuál es el detalle que yo quería mostrarles? Yo llegué hasta aquí con la vareta. Y acá me voy a detener, porque la manga la voy a empezar a tejer. No la voy a tejer siempre en circular al mismo sentido, sino que voy a ir... Ida y vuelta, ida y vuelta. O sea que la manga por debajo del brazo, por debajo de la sisa, me va a quedar abierta. Y al final de terminar el largo que yo quiero, la voy a coser. ¿Eh? Entonces yo voy a evitar de que esto empiece, cuando cerramos en circular, empiece a irse para un lado para el otro, que no todo el mundo sabe todos esos truquitos que podemos hacer para que el punto no se vaya corriendo, como por ejemplo cuando hacemos las medias. Entonces, este es otro de los detalles que se pueden llegar a hacer cuando hacemos manga, cuando tejemos algún trabajo en circular. Vamos a hacer así. Como les comentaba, voy a seguir la, la secuencia que tengo en el cuello. Entonces, levanto las tres cadenitas, una cadena de separación y voy a comenzar a hacer estos calados. Salto un punto, tejo una vareta. Cadena. Salto un punto de base, tejo la otra vareta. Y así me voy a quedar tejiendo ¿eh? hasta dar toda la vueltita. Y siempre voy a dejar abierta la hilera. O sea que voy y vuelvo, voy y vuelvo con cada una de las hileras. ¿Ven? Ahí, ya esto queda abierto. Y lo voy a coser al final, cuando termine mi manga. Me quedo a dar toda la vuelta y les muestro el puntito que sigue. Pero ustedes vieron, ya lo y si han tejido igual la secuencia como hice el suéter o la parte del carnesú, este pueden repetirlo. Si ustedes desean hacer como la otra manga que era todo vareta, la del otro suéter, y la lana tenía esas motitas, era una fantasía, así que me pareció que quedaba fantástico. También lo pueden hacer si quieren elegir solo un punto de estos o dos e ir combinando. Obviamente lo pueden hacer y si lo quieren hacer con multicolor también lo pueden hacer. Es cuestión de jugar y ver qué es lo que nos gusta. Me quedo tejiendo. Miren qué bonito que va quedando mientras vamos repitiendo los mismos puntos pero en un solo tono. La verdad que queda fantástico. Ahora que me tocaría, bueno miren, ahora me toca el puff. Entonces, así yo voy a ir eh, sumando puntos. Eh, ahí, recuerdan, el puff con tres lazadas. Igual, pero lo voy a hacer solamente en un tono. Y miren qué bonita combinación. Obviamente yo elegí eh, este diseño. Eh, basándonos en los ovillitos que tenemos en casa y como a est esto yo me lo había hecho hace un tiempito y lo compartí con ustedes en, en mis redes, en Instagram, en Facebook y nació la idea de por favor, por favor, <ríe> como hacemos las tejedoras, vieron que siempre queremos este, o porque nos gusta, porque queremos aprender algo, así que 
bueno, todos los amigos que tenemos en las redes, eh, este mundo tan lindo que compartimos tantas cosas, pedían de que hiciera este suéter aprovechando todos estos ovillitos que siempre están en casa dando vuelta. En este caso elegí un grosor medio, pero también les comentaba a lo largo de, 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 del trabajo que hemos estado haciendo que pueden aprovechar si tienen alguna lana con que no sea así tan lisa, que tengan relieves, que tengan este, brillitos, todo lo que ustedes quieran aprovecharlo pueden hacer y la verdad que les va a quedar un suéter súper original. En mi caso yo lo hice para uso diario porque no me imaginé que al compartirlo les iba a encantar tanto. <risa> la verdad que es divino, pero bueno, me sorprendieron y acá estamos compartiendo con mucho cariño este trabajo y obviamente para usar y recontrausar. Ahora no sé si me voy a quedar con estos dos suéter por ahí. Ponga a la venta este otro que tengo aquí en la mano porque <ríe> si no voy a tener dos suéter muy parecidos, uno con negro, uno con rojo, aunque yo no tengo problema, me lo pongo igual, no hay ningún problema, porque me gusta usar las prendas que tejo y me gusta recontra usarlas, así que este, seguro que ustedes también tejen y se van, van usando, no solamente eh, para comercializarlo o, o para regalar. Bueno, me voy a quedar a dar toda la vuelta. Recuerden que cuando llego a este extremo, vuelvo con el otro punto. No voy a cerrar la hilera. Así hasta el largo deseado. Y luego, cuando llegue a la parte de la, del puño, ahí voy a decidir si lo termino recto o un poco antes. Yo me voy a detener para mostrarles si es que quiero. Porque tengo una idea de hacerlo quizás hasta un poquito más ancho en el puño. Pero voy a ver. Voy a ir tejiendo esto hasta cubrir casi casi la totalidad del largo de mi brazo y luego les comento cómo seguimos. Pero recuerden que es simplemente repetir la secuencia de estos puntos, nada más que eso. Y el largo obviamente que se lo van a ir probando y ver cómo les queda y si les gusta. También lo pueden hacer manga corta o manga tres cuartos. Eso es elección. Me quedo tejiendo toda esta hilera de de puntitos tan bonitos y cuando encuentre un largo más o menos que yo decida que va bien y cómo voy a terminar el puño ya se los comparto y te, eh, vamos terminando con este hermoso hermoso trabajo bueno amigos miren qué lindo acá terminé mis mangas esta ya está cosida pero miren cómo quedan los puntos en un solo color precioso toda la secuencia que se fue repitiendo recuerdan que repetíamos hasta aquí esta secuencia se volvía reiniciaba otra vez y se volvía a repetir y decidí hacerlo en un solo color eso por un lado acá en el cuello decidí darle dos vueltitas en punto bajo si ustedes quieren hacer un cuello más alto obviamente le dan más vueltitas o eligen varetas si quieren también a mí me gustó porque el cuello está bastante arriba, entonces con dos vueltitas en el cuello en punto bajo es suficiente. Eso por otro lado, y acá abajo, a ver, lo voy a ir corriendo porque como es grande, abajo, ven, había terminado con el punto cruzado y también le di dos hileras en punto bajito. Miren qué bonito que queda, hermoso, hermoso. Bueno, las mangas. Yo les comentaba que la otra manga, que acá lo tengo a mi gordo, está hecha igual, de la misma forma, pero con vareta. Y yo le agregué este voladito tan lindo que no se los voy a explicar ahora porque les comenté al principio del tutorial que este lo tenemos en la sección de técnicas, que eran estos, ¿ven? Eran estas muestritas que yo tenía, que las hicimos en nuestra sección de técnicas. Y es un volado precioso que en este suéter lo repetí en los puños y en la parte de abajo. ¿Ven? Acá le hice unas cuatro vueltas de punto bajo y el, la vueltita de, de, de este punto. Ahí. ¿Ven? Entonces, ustedes eligen. Como tenemos tanto color... Y una variedad de puntitos, podemos jugar. 
acá elegí otro color y me gustó mucho replicar los puntos pero solamente en un solo color obviamente que también lo pueden hacer así ir siguiendo la misma hilera que, que van haciendo aquí lo siguen en, en la manga pueden ir repitiendo el largo de la manga entonces qué es lo que les quería mostrar acá yo tengo mi manga abierta pero les quería mostrar que le mostré de nuevo esta acá yo lo disminuí bastante cuando me acerqué al puño porque si no quedaba así de ancho que también puede ser si ustedes quieren la manga ancha lo dejan así y si no unas hileritas antes hacen unas disminuciones muy poquito y ya está yo cada cinco puntos hice una disminución en esta hilera de varetas y luego esto continuó con la misma cantidad así que me vino perfecto para el gusto mío no del puño pero también yo les había comentado que llegado aquí si ustedes quieren hacer la manga mucho más ancha entonces le dan aumentos y hacen una manga ancha que también quedan preciosas pero bueno acá que les quería mostrar cómo coser obviamente todos tienen su método para coser a mí me gusta coser en zigzag y siempre es la misma costura recuerdan que esta hilera de puntos bajos la habíamos cerrado del todo entonces acá tengo una hebrita sola con un nudo y comienzo a, a coser en zigzag ustedes hagan la costura como mejor eh, les parezca como estén acostumbrados este yo coso así todo porque me gusta que quede invisible entonces voy de un lado hacia otro obviamente respetando las hileras si hay distintos colores respetando esos colores acá en este caso es un solo tono pero sí tengo que ir respetando la unión de las hileras y realmente esta puntada queda invisible damos unas cuantas vueltitas tiramos y quedan una unión perfecta por eso me gusta esta puntada y cada tanto la muestro pero como en todos los videos es siempre la misma costura la mía por lo general eh, últimamente la estaba mostrando poco pero es esto simplemente ir de un punto al otro y vamos respetando las hileras ¿eh? ahí ven y queda una unión perfecta bueno yo me voy a quedar a terminar esto en la manguita esta que es lo único que me falta para terminar esta belleza este hermoso suéter que va para todos los talles porque lo vamos tejiendo nos vamos probando y pueden ir más hileras menos hileras eso es a gusto acá también recuerden esto porque yo elegí 80 puntos pero si lo quieren hacer mucho más escotado unos cuantos puntos más y les va a salir más escotado así que esa elección quieren un cuello volcado siguen tejiendo siguen tejiendo y después vuelcan el cuello así que también está esa opción es un suéter muy muy fácil de realizar y la verdad que queda divino divino bueno espero que les haya gustado que disfruten del tejido que aprovechen que la idea eh, original era utilizar esos bollitos que nos quedan en casa porque así inició mi suéter <ríe> acá lo tengo a mi gordo dije quiero sacarme todos esos ovillitos chiquitos me voy a hacer un suéter diario que me gusta que es súper abrigado súper cómodo y dije bueno vamos a aprovechar y lo hacemos espero que les guste que también realicen el suyo y obviamente pueden hacer para toda la familia les dejo un beso enorme y muchísimas gracias por acompañarnos siempre en este arte tan tan bonito chao besitos